nuestro antifida, antífona de entrada. Concede, Señor, la paz a los que esperan a ti y cumple así las palabras de tus profetas. Escucha las plearias de tu siervo y de tu pueblo Israel. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Mis hermanos y hermanas, para celebrar ahora dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, Creador y Soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón para que exper experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor. Lectura del libro del Eclesiástico. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona las ofensas a tu prójimo y así como pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de su semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presentes los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Todos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en clemencia. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvide sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Él perdona todas sus culpas y cura todas sus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, si nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso, lento en la ira y rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levantan su bondad sobre sus fieles, como como dista el oriente del ocaso, 
así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Humanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí, para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Por lo tanto, ya que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor, porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. De pie. El Señor esté con ustedes. <coughs> Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Si mi hermano me ofrende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces, Jesús les dijo, El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para sadar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía, Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le, y le rogaba, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en el cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, Siervo marvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, en colerizado, lo entregó a los verdugos para que no soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense por un momento. El año 2020 ha sido interesante, por decir romanos. Ha sido un año récord para los huracanes, y ahora hay otro huracán, Sally, en Florida, en Alabama. 
Muchos estados del oeste de los Estados Unidos están ardiendo con grandes incendios for forestales. Por supuesto que ha habido la enfermedad del coronavirus que aflige al mundo. Muchas personas ahora están sufriendo y han muerto. Muchas personas no tenían trabajo debido al impacto económico de COVID. Y también, finalmente, Dios mío, sabemos, sabemos que hay una elección para un nuevo presidente en los Estados Unidos en noviembre. Hay muchas cosas difíciles ahora en nuestros corazones y mentes en este momento. Mucha gente está tensa, mucha gente está enojada, muchas personas están agotadas, mucha gente teme cuál será el futuro, muchos de nosotros solo podemos movernos un día a la vez. Si usted está ansioso o asustado o ca cansado o no está seguro de lo que será el futuro, usted no está solo. La primera lectura de esta noche en la misa habla de odio e ira y ellos tienen consecuencias negativas en nuestras vidas. Hay mucho oído y división en nuestra nación y so sociedad en este momento, y esto no es bueno para nadie. Dios quiere que seamos mejores que esto. La primera lectura termina con estas palabras, ten presentes los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasen por alto las ofensas. Esta noche ofrecemos la misa para los enfermos y sufriendo, los que tienen miedo y ansiedad, los que están cansados, los que están ansiosos por el futuro. Pedimos el Espíritu Santo que venga a nuestros corazones y a las armas de todas las personas para darnos paz y darnos valor. Que la gracia de Dios sane cualquier división entre nos, nosotros y nos acerque. Amén. You know, the year 2020 has been very, very interesting to say the least. Just for example, it's been a record year of hurricanes and yesterday and today there's another one hitting the Gulf Coast, Sally, in Florida and Alabama. We also see how many states in the western part of the United States are burning up literally right now with huge forest fires. Of course, we've had the coronavirus affect all of us in the world throughout this past year. Many people right now are suffering and many people have died. Many people don't have work right now because of the effects of COVID. And finally, we all know that there's an election coming up for a new president in the United States uh, this November. Lots of things going on right now. There's many difficult things weighing upon our hearts and our souls. Many people are tense. Many people are angry. Uh, many people are anxious. Many people don't know what the future will hold. Um, many of us can only seem to take it one day at a time. But if you are anxious, if you are angry, uh, if you are tired, if you're not sure what the future holds, I promise that you are not alone. The first reading tonight talks about hate and anger and how those have very negative consequences in our lives and uh, our society. There is so much hate and division 
right now in our country, in our society at this moment, and that is not good for anyone. God wants us to be better than that. The first reading ends with the, these sacred words. Remember the commandments of God and guard against anger with your neighbor. Remember the uh, covenants of God and overlook faults of each other. So tonight I just ask that we offer our Mass for any of us or anybody that we know that is sick and suffering, uh, any of us that are afraid or anxious, any of us that might be tired, exhausted, uh, any of us that are not sure what the future might hold. We pray that the Holy Spirit come into the depths of our hearts and our souls upon all people to give us peace and to give us grace. We pray that the grace of God heal whatever division is between people and to bring us closer to one another. Amen. Oremos. Hermanos y hermanas, elevemos ahora con fervor nuestras súplicas a Dios Padre Misericordioso. Digamos rey todos con gran confianza, te rogamos, Señor. Juntos, te rogamos, Señor. Por Papa Francisco, los obispos y los sacerdotes, para que ejerzan fielmente su ministerio, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por toda la familia humana, para que goce abundantemente a su divina bondad, roguemos al Señor. Te por todos nuestros gobernantes, para que sean siempre asistidos por la sabiduría y fortaleza divinas, Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que estamos reunidos en la fe y en la caridad, para que demos con nuestra vida un firme testimonio de adhesión a Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos con humildad. Por Jesucristo Cristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Los invito a que pasen a dejar su colecta, por favor. Y también las personas que están atrás, por favor, apóyenlos, dándoles una mascarilla para que se la pongan. Por favor, Liz. Están atrás del cristal. TPA, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sí. 
se propicio, Señor, a nuestras plejarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. <coughs> Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptara. Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo... Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó a Caris y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es, mi, es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y la de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de subirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Guillermo, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, Amítalos a contemplar la luz de tu rostro. Sin misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
fiere estar a recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad tu que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no es un niño de quien entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nuestra oración de comunión espiritual. Oremos. Jesús mío, creo que tú estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven al menos espiritualmente en mi corazón cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Señor Dios, qué preciosa es tu misericordia. Por eso los hombres se aco acogen a la sombra de tus alas. Amén.
Oremos. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que sea tu fuerza y no nuestro sentir lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo desciende sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Y tengan buena noche también. Gracias.